Uh, non so, vecchio, dopo l'ultima stagione non è che abbia una gran voglia di guardare qualcosa riguardo al trono di spade, eh? Sì, ma dargli una possibilità, non è sempre venuto per al passato. Eh, ma vabbè, però che due coglioni, l'ultima volta è stato... A few minutes later... Oh, 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 guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba! Ma oh, cazzo, è buona, è buona, è buona, è buona davvero! È buona davvero. Benvenuti e bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Se è la prima volta che passate da queste parti, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale, sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Ecco un chiaro esempio di come si possa partire assolutamente pervenuti verso un prodotto per poi avere come reazione un... No way! Sì, perché con House of the Dragon, almeno per me, è andata esattamente così. All'annuncio della produzione della serie mi chiedevo se laggiù la HBO si fossero bevuti il cervello o avessero voglia di buttare soldi nel cesso appoggiandosi a un'assoluta ingenuità su questo progetto. Dopo quello che era successo con Game of Thrones, come si poteva solo pensare di avere ancora un pubblico interessato a Westeros e all'ambientazione creata da Martin? Game of Thrones era stata una di quelle serie a vento capaci di colpire l'immaginario anche di chi non aveva mai letto i libri di Martin e rivoluzionare il mondo televisivo in un modo che pochi altri ci erano riusciti. Uno di quegli eventi inaspettati che capitano ogni tanto e che entrano nella vita di tutti nel linguaggio quotidiano e che costringono la concorrenza e gli autori a darsi da fare per arrivare a quel livello. E tutto era filato liscio in un crescendo che pareva inarrestabile, attraversando anticipazioni, gossip, aumentando le attese di stagione in stagione, gonfiando le tasche di Martin e lanciando nel firmamento delle star attori allora ancora poco conosciuti e altre totalmente emergenti. Ma poi... Dopo puntate su puntate piene di incesti, mutilazioni, violenze assortite, giochi di potere, morti inattese e scioccanti, persino l'uccisione di una donna incinta con una lama piantata direttamente nel ventre rigonfio, è successo che... beh, che una donna sposata con un violento psicopatico ha subito violenza. Ripeto, dopo tutto quello che era già successo prima, quell'episodio unico ha messo in moto il domino che avrebbe fatto crollare una serie che appariva intoccabile. Perché eravamo alle porte del 2015, l'anno della tragedia, l'anno che avrebbe obbligato tutti a misurarsi con le terribili attiviste su Twitter, con un'isteria di massa che avrebbe indotto tutte le produzioni occidentali a cercare di seguire alla lettera una ricetta pur di non finire nel loro mirino. E alla HBO ne avevano già avuto alcuni assaggi e noi come pubblico, forse ancora ingenuo ed estraneo ciò che si sarebbe accaduto negli anni successivi, ci stupimmo di vedere quanto fosse pessima la seconda stagione di True Detective. Beh, dovremmo prima o poi fare un discorso a parte su per questo. E Games of Thrones venne colpita duramente con i due showrunner che subirono l'agonia medatica insieme alla HBO stessa e finirono per produrre stagioni sempre più disordinate, incostanti, incoerenti con una strada che avrebbe condotto la tragica ottava stagione. E molti danno la colpa alla fine del materiale dato da Marty. Io sono arrivato a comprendili quei poveri Cristi, arrivate a dire Andatevene a fanculo tutti. Appena posso la mollo questa serie, sì. E andiamo a lavorare per Disney, che ci ha promesso un lavoro e allontaniamoci da questa follia. Beh, ecco, poveretti, ancora non sapevano che dall'altra parte li avrebbero mollati per strada come appestati, visto che sotto quel punto di vista sono ancora più ideologicamente schierati e spostati rispetto a HBO. E allora, dopo aver visto che già si parlava di polemiche riguardo un attore di colore in un ruolo in cui si sarebbe dovuto mettere qualcuno tipo Albino, dopo le voci che si sarebbe stato l'ennesimo Gore Power a Gogo e una trama che rispecchiasse il mondo d'oggi, e tenendo conto pure del disastro precedente, cosa potevo aspettarmi da questo House of the Dragon? E sono sincero, ho fatto play con una smorfia tipo quella del lunedì mattina quando devi fare qualcosa contro voglia, tipo andare a lavorare, no? Ma faceva ancora caldo, ero stanco, non avevo intenzione di iniziare qualcosa di più impegnativo e... vacca boia. House of the Dragon ha sovvertito ogni mia aspettativa. Una storia ben scritta, strutturata, portata avanti da attori di alto livello che sanno usare le loro doti per esaltare il materiale che gli è stato fornito. Costumi e abiettazioni eccellenti e nonostante qualche sbavatura nel CGI si arriva a essere nuovamente immersi nel mondo di Martin. Com'è possibile? Eppure la storyline è piuttosto basilare, non è chissà quale ne trova rispetto a Games of Thrones di cui questo è una sorta di prequel. Insomma, un re Targaryen decide di abdicare e lasciare il trono perché è invecchiato e debole e non vuole che il regno della sua famiglia venga usurpato e la fiducia della popolazione venga meno. In Lizza ci sono il principe Viserys e la principessa Rhaenerys e il lord del regno scelgono Viserys preferendola alla sorella. Eh, se sbaglio le parentele scusatemi la genealogia non è il mio forte a volte. 
e Viserys si dimostra un re equilibrato, saggio, quasi pacifista, ma che fa un po' preoccupare il regno perché non è ancora riuscito ad avere un figlio maschio, ma solo una femmina, re nera. E quando la moglie, dopo alcune gravidanze andate male, muore insieme al neonato, unico maschio nato vivo, inizia un balletto tra i loro per convincere il re a scegliere una nuova moglie per riprovare ad avere un re maschio da indicare come erede. Ma Viserys decide comunque di disegnare Renera, la sua figlia un po' ribella che avalca Draghi, e non aspettare di avere questo benedetto maschio. Ah, comunque i loro non si arrendono e iniziano a spingere il re a prendere comunque un'altra moglie. In mezzo a tutto ciò, il fratello minore di Viserys, Demon, cerca di portare ordine al regno con metodi un po' brutali, e questo crea un malumore crescente tra i due fratelli, fino a che Demon viene allontanato dalla capitale e spedito altrove. Ecco tutto qui. Ma questa semplice storyline è composta da prove attoriali di scritture di produzioni eccellenti, soprattutto se paragonate a ciò a cui ci stanno abituando. Il cast vede nei ruoli principali attori come Paddy Considine, che nella sua carriera ha interpretato commedie e drammi senza batter ciglio, dimostrando la sua incredibile versatilità di attore. O Matt Smith, che dà vita a un demon per cui è difficile non ti fare nonostante sia letteralmente fuori controllo, ma che ha delle sfumature molto complesse. O anche il camaleontico Riff Ifans, capace di interpretare un ruolo difficile come quello di Otto Hightower, arricchendo il personaggio con sguardi che compensano le parole che a volte non dice. E persino una giovanissima attrice come Millie Alcock, nel ruolo di Rainer, che riesce a incarnare la principessa ribelle senza eccedere e risultare arrogante, ma perfettamente in parte. Questi sono solo alcuni attori che cito, ma tutto il cast è di altissimo livello. E chi se ne frega se Lord Corlys Velaryon dovrebbe essere bianco come il latte e quella parrucca che porta un po' finta. Qui si può davvero invocare il colorblind perché il personaggio è fatto di luci e ombre, tantissime ombre, e non ha nessun scudo uoco a proteggerlo. Non lo hanno trasformato in un personaggio intoccabile perfetto solo per motivi politici. È fallace come tutti. Il Tiro Targaryen, Viserys, Demon e Rhaenyra sono comunque il cuore della serie, con i loro rapporti, le loro sfumature, i loro litigi, ma anche il profondo amore e affetto che li lega, che li rendono vivi e che ci portano a provare assoluta empatia nei loro confronti. Qualcuno mi dirà, eh ma c'è quel sottotesto di femminismo imperante tipico di oggi anche qui, perché sottolineo continuamente che i loro non vogliono un erede donna, e Rhaenyra si ribelle eccetera eccetera eccetera. Ecco, in realtà è una tematica in linea con un'ambientazione pseudo medievale, ma viene comunque bilanciata molto bene dal comportamento di Viserys e da quello di altri personaggi. Insomma, può esserci una tradizione che qualcuno definirebbe patriarcale, ma non è la solita rappresentazione di tutti gli uomini sono stronzi e poverini alle donne. No, il rapporto tra Viserys e la figlia, e non voglio fare spoiler se non avete già visto la terza puntata, è struggente, con un padre che darebbe la vita per la figlia e la considera degna erede al trono. Viserys non è descritto come il maschio bianco, etero, misogino che altre serie avrebbero messo in campo. È un padre che si strugge per la morte della moglie, che si logora per il timore di fallire come re, chiama il fratello il regno, che potrebbe essere il migliore re per il popolo e i nobili ma che tema di non esserlo. Quanto tempo è che non vedevamo un'onestà in una profondità simile? Ah, qualcuno potrebbe additare la scena in cui Renerys, mentre versa il vino e l'or, ruolo che ricopre da tradizione, propone un attacco con i draghi ma viene allontanata. Avete visto attentamente la scena? Avete interpretato gli sguardi dei presenti? La ragazza viene allontanata non perché donna, ma perché non aveva diritto di parola e di contraddire il re o i loro presenti. Immaginate se durante un consiglio di ministri intervenisse un cameriere e volesse dire la sua, anche se fosse il figlio del primo ministro. Secondo voi come finirebbe? Maschio o femmina che fosse, eh? Insomma, House of the Dragon è una sorpresa sotto ogni punto di vista, con qualche difetto, con qualche momento CGI non proprio perfetto e che ha ancora spazio per rovinarsi, ma che per ora è una di quelle stagioni di cui aspetto ogni episodio con entusiasmo. Ed è un prodotto adulto, maturo, con tematiche di politica e strategia degne delle prime stagioni di Game of Thrones. Non è un show con lucette e chiavi tintinanti per imbambolare il pubblico e nascondere l'inconsistenza della storia alla base. Cosa rarissima ormai. E chiudo ripetendomi. Ero partito prevenuto con bassissime, anzi inesistenti aspettative, ma quando qualcosa viene scritto, prodotto e interpretato è un piacere ammettere di essere sbagliati. Si chiama maturità. Ah, in queste ore è uscito un video di Alessandro Girola che fa un breve confronto tra House of the Dragon e gli anelli del potere. Vi lascio il link in descrizione. Recuperatelo. Ehi, hey, Greg, però anche gli anelli del... Here we go, here we go. No perché non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Spegniamo la tv, accendiamo le luci e usciamo dal salotto.